ഹലോ വെൽക്കം ടു മഞ്ചൂസ് പർപ്പിൾ കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ രശ്മി കബാബ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ന്യൂ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ രശ്മി കബാബ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കണം ക്രഷിലേക്ക് ക്രഷ് എല്ലാം ഒരു ഹാഫ് പേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അത് ഒരു മിക്സി ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുഞ്ഞായരിഞ്ഞ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം വരുന്ന മല്ലിയില പൊതിനയില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരിഞ്ച് വലപ്പള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ഒരു സ്മൂത്ത് ക്രഷ് അങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ഒരു ക്രഷ് ആണ് ക്രഷ് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ മീൻസ് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ മീൻസ് റെഡിയാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് കുഞ്ഞായി അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സി ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തു വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് അതായത് തീരെ എല്ലില്ലാതെ ബോൺസ് ഇല്ലാതെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുത്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം അന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ക്യൂമിൻ പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്യണം അഥവാ ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും കുറച്ചുകൂടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അളവായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഖവശം കുറച്ച് ലെമൺ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ഒന്ന് ജ്യൂസ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇത് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കബാബ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് കബാബ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സ്മോൾ പോർഷൻ എടുത്ത് അത് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൽ റോൾ ചെയ്ത് അതിന് നടുവിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ആ ഷേപ്പ് കബാബിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കഴുകൊണ്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കബാബ്സും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ കബാബ്സൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു എന്നാൽ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി അല്പം ഓയലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അത് ബട്ടർ നല്ലോണം ഒഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അധികം ക്രൗഡഡ് ആകാതെ ഒരു ടേക്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കബാബ്സ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കബാബ്സ് ഓയിലും ഓയിൽ ബട്ടർ മിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ലോയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഓരോ സൈഡും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കബാബ്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ ബാച്ചും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കബാബ്സിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോക്കി ഫീലാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പാനിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച കബാബ്സ് വെക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർക്കോൾ പീസ് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓയിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ
അപ്പം നമ്മൾ ഡിലീഷ്യസ് ചിക്കൻ രശ്മി കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയായി കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്